the Filipino is worth dying for. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mission accomplished. Yan ang mensahe ng mga kapatid ni dating Pangulong Noynoy Aquino ng opisyal nilang kumpirmahin ang kanyang pagpanaw. Payapang pumanaw habang natutulog si Pinoy. Renal disease dahil sa kanyang diabetes ang naging sakit ng dating Pangulo. Makibalita po tayo ngayon live mula sa Heritage Park. Diyan po sa Milunso ng Tagig. Nandun po live ngayong gabi si Tina Pangaliban Perez. Tina? Mel, Mike, Vicky, walang patid ang dating na mga nakikirama sa pamilya Aquino rito sa Heritage Park sa Tagig matapos makumpirmang pumanaw na si dating Pangulong Noynoy Aquino. It is with profound grief that on behalf of our family, I am confirming that our brother, Benigno Noynoy S. Aquino III, died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6.30 a.m. due to renal disease secondary to diabetes. No words can express how broken our hearts are and how long it will take for us to accept the reality that he is gone. Yan ang malungkot na kinumpirma ng kapatid ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Pinky Aquino Abeliada kaninang pasado alas tres ng hapon. Nagbalik tanaw ang magkakapatid sa naging panunungkulan ni Pinoy na tila salamin daw ng personalidad ng pumanaw na dating Pangulo. Kagaya ng serbisyong binigay niya sa bayan, hindi maingay, trabahong galing sa puso dahil alam niya kayo ang boss niya. Kaya nga nakilala siya bilang si Pinoy dahil ayaw niyang maramdaman na dapat siyang bigyan ng kakaibang pansin. Hangarin niyang hindi mapahiya sa inyo dahil sa paghikayat na mahirap man, pero tama na sundin ang daan matuwid. Nagawa niya ang lahat ng yon. Aminado ang magkakapatid na nasasaktan din sila kapag binabatikos ang kanilang nag-iisang kapatid na lalaki na hinarap daw ang lahat ng akusasyon, investigasyon at kaso. Masakit po para sa amin Natahimik niyang tinanggap ang mga batikos. Natatak sa aming mga magkakapatid na nung sinabihan namin siyang magsalita at labanan ang mga maling haka-haka, simple lang ang sagot niya sa amin, kaya pa niyang matulog sa gabi. Dahil pribadong tao raw si dating Pangulong Noynoy, hindi raw nalaman ng publikong bago pa magkapandemya ay labas masok na ito sa ospital. Nagpasalamat ang magkakapatid sa lahat na nagalaga kay Pinoy, pati na sa mga totoo nitong kaibigan at mga kasaba sa bahay. Bahagyaring naging emosyonal si Pinky na magpaalam na sa kanilang kapatid. Mission accomplished, Kanoy. Be happy now with dad and mom. We love you and we are so blessed to have had the privilege to have had you as our brother. We will miss you forever, Noy. Nagpaliwanag din ang pamilya kung bakit natagalan silang maglabas ng pahayag. May mga protocol daw kasi kontra COVID na dapat sundin. Biglaan, nabiglaan ho ang pangyayari at pa, pati kami po ay nabigla sa nangyari. I-release lang po yung kapatid namin kung natapos na yung kanyang uh, swab test. Kaya po yun ang explanation namin. At saka dito na lang namin ginawa para hindi rin kayo ma-expose sa loob ng ospital. Sa so The Chapels at Heritage Park ang burol ng dating Pangulo. Pasado alauna dumating dito si Vice President Lenny Robredo. Sunod-sunod din ang dating ng kanilang mga kaanak, gaya ng uncle nilang si dating Philippine Olympic Committee President Peping Kuwangko, anak nitong si Mikey at asawang si Dodot Jaworski. At mga dating nagsilbi sa Aquino Administration, gaya ni na dating Finance Secretary Cesar Purisima. Congresswoman at dating Health Secretary Janet Garin at mga kasalukuyang opisyal gaya ni Congressman Kit Belmonte. Hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga nakikiramay sa pamilya Aquino dito sa Heritage Park sa Tagi. Mel, Mike, Vicky.
Tina, uh, wala pa ang detalye tungkol sa burol at uh, kasi may pandemya eh. Kakaiba ang panahon ngayon. At kung bubuksan sa publiko ang burol, yung mga ganyan bang mga konsiderasyon, Tina? Uh, Mike, meron ng impormasyon kung kailan ililibing uh, yung uh, abo ni uh, dating Pangulong Noynoy Aquino. At yan ay uh, inihayag sa media kaninang hapon matapos yung uh, statement ng kanyang pamilya. Ang uh, nakatakdang schedule, Mike, ay sa Sabado. Ah, uh, abo? Ibig sabihin, kikrimate siya o oh, baka habang nag-uusap tayo, kinikrimate na siya ngayon. Gano'n ba yun, Tina? Uh, oo, pero uh, baka ma-preempt ko po dahil uh, yan po yung uh, mga detaling ihahatid ng ating kasamang si Sandra Aguinaldo dito Ayun. dahil Ayun. siya po yung uh, tumutok dun sa pangalawang announcement ng mga malalapit kay dating Pagulong Noynoy Aquino. Mike. Stand by, Sandra Aguinaldo. Hintayin namin ang mga detalye at sagot sa mga tanong na yan. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.